আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে ছিল শুক্রবার সারা দিন বৃষ্টি ছিল বিকেল বেলা বৃষ্টি নেই আর সাথে একটু রোদও দেখা যাচ্ছে তো আমি আজকে আপনাদের সাথে তিনটা রেসিপি শেয়ার করব রমজান এসে যাচ্ছে তাই ভাবলাম রেসিপি তিনটা শেয়ার করি যদিও রেসিপিটা খুব কমন সবাই এগুলো বানায় তারপরও শেয়ার করছি প্রথমে আমি রেসিপি শেয়ার করছি ব্রেড ক্রাম্পের তো আমি ব্রেড সাইডে থেকে কেটে নিয়ে মাছের অংশটা ব্লেন্ড করে নিয়েছি এবং এটা লো ফ্লেমে জাস্ট ভেজে নিব যখন এটা পারফেক্টলি ক্রিসপি হয়ে যাবে আর একটা সুন্দর কালার চলে আসবে তখন আমি এটা নামিয়ে ফেলব আর ঠান্ডা হলে ব্লেন্ড করে নিলেই এটা রেডি হয়ে যাবে আর সাইডের অংশটা আমি সেম প্রসেসেই ভাজব এবং ব্লেন্ড করে নিব তো ব্রেড ক্রাম্পটা অনেকটা কালার চলে এসেছে আর কিছুক্ষণ ভাজিলে এটা রেডি হয়ে যাবে এটা প্রায় শেষের দিকে এটা রেডি হয়ে গেছে এখন জাস্ট আমি চুলা থেকে নামিয়ে ফেলব আর ব্লেন্ড করে নিব তাহলে হয়ে যাবে তো এটা আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিয়েছি এরপর ব্রেডের যে সাইডের অংশটা ছিল ওটাও আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি এবং সেম প্রসেসে জাস্ট একটু ভেজে নিয়ে এরপর আমি এটাকেও ব্লেন্ড করে নিয়েছি এবং দুইটা ব্রেড ক্রাম্প আমার সেম কালারই এসেছে কারণ আমি মাছের অংশটা একটু বেশি ভেজে নিয়েছিলাম আপনারা চাইলে কম ভাজতে পারেন তো এখন আমি রেসিপি শেয়ার করব আলুর চপের এজন্য আমি নিয়েছি সেদ্ধ আলু আর সাথে আছে পেঁয়াজ বেরেস্তা কাঁচামরিচ ধনিয়া পাতা লবণ জিরা গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া গরম মশলা গুঁড়া আর আছে মরিচের গুঁড়া আর চাট মশলার গুঁড়া চাট মশলা দিলে আসলে এটা টেস্ট অনেক ভালো আসে চেষ্টা করবেন চাট মশলাটা অবশ্যই রাখতে আর আলুটা অবশ্যই অতিরিক্ত সিদ্ধ করা যাবে না যদি আপনি বেশি সিদ্ধ করেও ফেলেন সেই ক্ষেত্রে সিদ্ধ আলুর পানিটা ফেলে দিয়ে আলুটাকে একটু যে পাত্রে সিদ্ধ করেছেন ও পাত্র সহ চুলার উপর রেখে দেবেন তাহলে গায়ের পানিটা শুকিয়ে আসবে আলুর এবং তাহলে ওই আলুর চপটাও ভালো হবে তো এখন আমি সবগুলো মশলা একে একে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এবং পরিমাণ মতো লবণও দিয়ে দিয়েছি এখন জাস্ট আমি এটাকে শেপ করে নিব পছন্দ মতো সাইজে আপনারা চাইলে যে কোনো রকম শেপ করে নিতে পারেন তো আমি শুধু গোল শেপ করব আর কিছু চ্যাপটা করে নিব আমি আলুর চপগুলো শেপ করে নিয়েছি এখন আমি একটা পাত্রে ডিম দিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি কারণ আমি একটু আগে যে ব্রেড ক্রাম্পটা বানালাম ওটা দিয়ে আমি আলুর চপটা কোট করব এই জন্য ডিমে চুবিয়ে নিচ্ছি তো এখন আমি ব্রেড ক্রাম্পে এটাকে ভালো করে কোট করে নিব আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন আলুতে যখন কোনো কিছু যখন আপনার ডিমের মধ্যে কোনো কিছু কোট করবেন তখন অবশ্যই কাটা চামচ ইউজ করার জন্য কারণ কাটা চামচ ইউজ করলে এটা করতে অনেক সুবিধা হয় এবং আর সাথে সাথে আপনার নাহাতও নষ্ট হবে না আর ব্রেড ক্রাম্পও অনেক বেশি নষ্ট হবে না তো আমার সবগুলো কোট করে নিয়ে আসেস এবং কিছু আমি কোট করিনি কারণ ওগুলো আমি বেসন দিয়ে পরবর্তীতে ভেজে নিব এই জন্য তো আমি এখানে বক্স বক্সের মধ্যে আসলে সবগুলো সংরক্ষণ করব আপনারা চাইলে জিপলক ব্যাগেও করতে পারেন তো এখন আমি দেখাবো একটা কিমা রেসিপি তো কিমা আসলে ভুনা করব আমি এখানে তো এই জন্য একটা পাত্রে তেল নিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে দুটো তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি আর দিয়েছি দুটো এলাচ আর দুটো ক্রো দারচিনি এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতো পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি আপনার মাংসের পরিমাণ অনুযায়ী আপনি পেঁয়াজটা দিবেন এবং অন্যান্য মশলাও পরিমাণ অনুযায়ী দিবেন তাহলেই হবে তো আমি এখানে মাংসটা নিজেই বাসায় ব্লেন্ড করে নিয়েছি আপনারা চাইলে কিমা কিনে নিতে পারেন বা বাসায় এনে জাস্ট একটু নিজে চপ করে নিয়ে তারপর ব্লেন্ড করে নিলেই কিমা রেডি হয়ে যাবে তো আমি এখানে চিকেন কিমা নিয়েছি এখন আমি পেঁয়াজের মধ্যে একটু লবণ দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজটা ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব আদা বাটা আর রসুন বাটা
এরপর আদা রসুন বাটা একটু ভেজে নিচ্ছি যাতে এর রফ লেবারটা না থাকে এখন এটা ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে একটু পানি দিয়ে নিব পানি দিয়ে জাস্ট একটু কষিয়ে নিব এরপর অন্যান্য মশলা দিয়ে দিব এর মধ্যে তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়া মরিচের গুঁড়া আর আছে ধনিয়া গুঁড়া আর একটু গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে দিব আপনারা চাইলে বাসায় গরম মশলার গুঁড়া করে নিতে পারেন আর না হলে প্যাকেটারটা ইউজ করলেও হবে তো আমার এখানে টিআরএসের মশলাটা বেশ ভালোই আমি ওইটাই ইউজ করেছি তো এখন আমি মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি একটু পানি দিয়ে এরপর আমি এর মধ্যে চিকেন দিয়ে দিচ্ছি কিমাটা মশলার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেওয়ার পর আমি কিছু সবজি ইউজ করব এর মধ্যে আপনারা চাইলে এর মধ্যে যে কোনো সবজি ইউজ করতে পারেন আমি শুধু গাজর এবং আলু ইউজ করেছি তো আমি মাংসটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি মাংসটা মেশানো হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে একটু ভালোভাবে ভেজে নিব কারণ মাংস থেকে একটু পানি বের হবে ওই পানিটা একটু শুকিয়ে এলে এর মধ্যে আমি সবজিটা দিয়ে দিব তো পানিটা প্রায় শুকিয়ে এসছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আলু আর গাজর আপনি চাইলে এখানে মটরশুটি বা অন্যান্য সবজি ইউজ করতে পারেন যেটা আপনার ভালো লাগে তো এখন আমি এটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি তো এটা মেশানো হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব যাতে গাজর আলু এবং মাংস ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায় কারণ মাংসটা সিদ্ধ হতে হয়তো একটু টাইম লাগবে তো আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে নিয়েছিলাম পানিটা এখন শুকে এসছে এবং সবজি মাংস দুটোই ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে তো এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব কিছু ধনিয়া পাতা আর কাঁচামরিচ কুচি এতে এটে সুন্দর একটা ফ্লেভারও অ্যাড হবে আর কাঁচামরিচের জন্য এটা একটু ঝালও লাগবে আর সুন্দর ঘ্রাণও আসবে তো কাঁচামরিচ দিয়ে আমি এটা একটু মিশিয়ে নেব এরপর ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব আর ধনিয়া পাতা দেওয়া শেষে জাস্ট তেলটা উপরে উঠে এলেই আর ধনিয়া পাতাটা যখন একটু ভালোভাবে মিশে যাবে তখনই এটা রেডি হয়ে যাবে আর আপনি এটা দিয়ে চাইলে শিঙাড়া বানাতে পারেন চাইলে রোলে এটা ইউজ করতে পারেন তো আমি এটা দিয়ে দুটো ইউনিক রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব পরবর্তী ভ্লগে আশা করছি যদি সে পর্যন্ত আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করব তো এটাও অনেক কমন একটা রেসিপি এটা সবাই পারে তারপর আমি যেহেতু এটা করেছি তাই ভিডিওটা করে ফেললাম আর আমার ভিডিওতে যদি আপনাদের কোনো কিছু ভালো না লাগে তাহলে সেটাও জানাবেন আর যদি ভালো লাগে আশা করি সেটাও জানাবেন তাহলে আসলে আমি বুঝতে পারবো আমার কি ভুল আছে আর কি মানে আমার ল্যাকিং সাইড আমি অবশ্যই বুঝতে পারবো আর সেটা অবশ্যই আমার জন্য অনেক হেল্পফুল হবে তো আমার মাংসটা রেডি হয়ে গেছে এখন জাস্ট এটা আমি ঠান্ডা করে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব যখন আমি রেসিপিগুলো বানাবো তখন আমি এটা জাস্ট একটু আগে বের করে নর্মাল করে নিলেই হয়ে যাবে অথবা আপনারা চাইলে এটা দিয়ে আগে শিঙাড়া বা ফ্রোজেন কোনো খাবার বানিয়ে তারপর ফ্রিজে রেখে দিতে পারবেন 
কোনো সমস্যা নেই তো আজকের ব্লগ আমার এই পর্যন্তই আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আমার যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ